forse pochi di voi lo sapranno, ma l'opera che vedete qui è il primo dipinto moderno definibile a tutti gli effetti un trompe l'oeil autonomo. Il trompe l'oeil è un genere pittorico che, attraverso espedienti, crea nell'osservatore l'illusione di guardare oggetti reali e tridimensionali, mentre in realtà si tratta di dipinti su una superficie piana. Si tratta di una piccola tavola di appena 52 x 42 cm in cui è rappresentata una pernice appesa, una freccia e due guanti di un'armatura appese a un muro. L'opera è firmata e datata 1504 su un cartiglio, anch'esso appuntato sulla parete. Sono molto poche le opere attribuite all'autore. Si tratta del veneziano Jacopo de Barbari, che oggi deve la sua relativa celebrità a una straordinaria xilografia realizzata nel 1500 con una dettagliatissima pianta di Venezia in prospettiva a volo d'uccello. Dopo di allora l'artista visse in Germania dove prima fu a Norimberga alla corte dell'imperatore Massimiliano e poi al servizio di altri principi tedeschi per morire in Olanda entro il 1515. Un pittore quindi di formazione italiana ma i cui interessi e la cui carriera si svilupparono soprattutto nel nord dell'Europa, come è chiaro anche dalla pernice appesa del 1504. È probabile che la tavola non fosse concepita come opera indipendente, ma che facesse parte della decorazione di un interno o che avesse una funzione di coperta di un ritratto o che si trattasse del verso di un dipinto con un soggetto di storia. In tutti questi casi è probabile che a questo dipinto fossero associati dei significati simbolici. Una cosa è certa. La tavola di Jacopo de Barbari è dipinta con una precisione e una cura dei dettagli straordinarie, con un'attenzione naturalistica che in quegli anni si trovava solo negli studi e nei disegni di Dürer, La pernice appesa esprime un gusto per l'illusione che, da un lato, va visto in connessione con i virtuosismi prospettici delle tarsie ligne italiane, dall'altro sembra portarci direttamente ai trompe di pieno 600. Se vi trovate a Monaco, quindi, andate ad ammirare questo piccolo capolavoro conservato all'Alte Pinacotec. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.